باخر فتره صرنا عم نسمع اكثر عن اصحاب واهل ما بيناموا بلا ما ياخذوا حبه صرنا نسمع فيهم اكثر لانه صاروا مضطرين اليوم يفتشوا عليها على السوشيال ميديا او بتوصيه المسافرين من بعد ما كانوا تركين هالموضوع لانفسهم يمكن تيتجنبوا التنميط يلي بعده موجود حول الموضوع او يمكن بس لانه بيعتبروا المساله شخصيه وبيلاقوا صعوبه بالتعبير عنه عادي واحد ياخذ حبه بنادول اذا وجعه راسه بس كتار بيترددوا لفكره حبوب الاعصاب ومضادات الاكتئاب للتعب النفسي ما بتريح الفكرة انه شخصية الانسان علاقته بالاخر علاقته بالواقع فيها تحدد حبة كيميائية بتعتبر عدة مدارس بعلم النفس انه الاضطراب النفسي ناتج عن خلل كيميائي بالخلايا العصبية وممكن اعادة ترميمه عبر ادوية نفسية او مؤثرات عقلية محددة هيدا الشي صح جزئيا بس منوع بالفخ لما شركات التصنيع الضخمة بتجرب تحصر الحديث عن الاضطراب بالشق الكيميائي لتبيع اكتر ولما ينحصر الاضطراب البيولوجيا بمعزل عن سياء شخصية الفرد وسياء المحيط الاجتماعي والأحداث السياسية بلبنان بيلعب المحيط الاجتماعي السياسي دور مهم تغيرات الكبيرة بسبب الانهيار الناس اللي هاجرت والناس اللي بقيت هون الحجر الصحي والدولة البوليسية الانفجار والأحداث الأمنية كلها انعكست سلبا على وضعنا النفسي خلال الأزمات بيكتر اللجوء لمواد ممكن تساعد الجسم والجهاز النفسي على التأقلم الأدوية النفسية بمتابعة حكيم العلاج الذاتي المواد غير الطبية مثل الكحول أو المخدرات والمواد الطبيعية يلي بعد غيبة عن السياء الطبي بس بكل الحالات كل شخص عم بيحاول يعتني بحاله على قد ما بيقدر ومثل ما بيقدر قدام كل الأمور يلي عم تتغير هالقد بسرعة بالبلد ومع تماد الانهيار مش بس دهور الوضع النفسي بس كمان صارت إمكانية الوصول للعلاج أصعب مدة صغيرة وانقطع الدواء كل الدواء كمان الأدوية النفسية زاد التوتر زاد القلق رجعت الإنسومنيا تروما الانفجار تروما الحرب تاني حرب الأحباط وبعد الأدوية النفسية يا مقطوعة يا متوفرة بس بأسعار خيالية زادت مسببات الاضطراب وزاد اللجوء للمساعدة النفسية بالأوساط يلي قادرة بس مش الكل قادر نظمت وزارة الصحة مبادرات خجولة للمتابعة النفسية بالفترة الأخيرة تتعلق بانفجار المرفق أو بفترة الحجر الصحي بس بعد وزارة الصحة بتخصص 5% بس من ميزانيتها للمسألة النفسية من بداية الـ 2000 لليوم من دون أي تعديل بهالنسبة لمواكبة الظرف الراهن هيدي النسبة قيمتها اليوم 127 مليار ليرة بس يعني تقريبا 6 مليون دولار زائد القروض والهبات الخاصة يلي بتجي من خارج موازنة الدولة يعني 10 مرات أقل من كلفة تشغيل خدمات الشرطة بالأمن الداخلي وبتوضح هيك أرقام وين أولويات النظام نظام عايش على مبدا تبقيس الناس عبر الاهمال وعن قصد ومتصالح مع فكره انه تكون المساله النفسيه هالقد مهمشه وهالقد ثانويه العلاج النفسي مش رفاهيه فيها تنطر مش الكل قادر يوصل لحكيم غالبا لاسباب ماديه ولانه معظم قطاع الطب النفسي ضمن الممارسه الخاصه والدوله شبه غايبه عن تقديم اي دعم الحبوب العلاج النفسي او المواد الطبيعيه حتى لو عالجوا اضطراب محدد على المستوى الفردي ما بيعني انه اسبابه اختفت بالعكس بعدها موجوده وعم بتزيد من يوم ليوم مع كل انهيار مالي كل عجقه سير كل بطاله كل هجره كل انفجار وكل جريمه <تصفيق>